大家好，欢迎来到一秋围棋教室。今天带给大家的是中国的顾子豪对阵韩国的金志熙，这是在金立杯围甲联赛当中的一盘棋。顾子豪的棋风、战斗力和计算力都非常的强大，在本局过程当中，在中腹只是发生了一个接触战，韩国的金志熙。便溃败下来。下面我们就欣赏一下这盘精彩的对局。顾子豪执黑先行，白棋士金志熙。现在轮到黑棋落子，黑棋震了一个，要抢夺中央的控制权。那么白棋呢，在这里也进行了最凶狠的反击，小尖。黑棋挡，白棋冲，黑棋继续挡，白棋冲到这个位置的时候，黑棋挡在了下面，白棋也是非常的直接，直接就把黑棋给切断了。那么白棋的想法是要揪住这些黑棋，在中央啊形成对杀。这个时候，黑棋如果从下面。开始突围，白棋长，黑棋接住，白棋挡。如果黑棋冲，白棋挡住以后，这个时候我们就发现这些黑棋气非常紧，那么在下面呢，也就不会再有什么样的手段。如果黑棋从上面要求封住白棋。白棋搬，黑棋退。这个时候白棋再一虎，这样啊，这里的白棋简单的就可以成活。那么下面的黑棋将变得非常的危险。这个时候，顾子豪对这种局面他的嗅觉是非常灵敏的。黑棋先在这里交换了一个，要求对这些白棋先发动进攻。白棋。当然要补一个，黑棋靠，这手棋击中了白棋的要害，白棋只有从上面搬，黑棋退回来，白棋这里有个断点，黑棋这里还要搬出去，这让白棋变得非常的困难。那么在这里呢，金志熙在这里靠了一个，要求紧住这三个子的气，将来通过这种断挡争取。在这里寻求连接，黑棋在这里用的非常的好，直接搬。这个时候白棋啊不能退回来，保证这里的连接。黑棋马上就会长出去，白棋连接这里的白棋，然后黑棋将会刺，白棋接，黑棋在下面就地做活，那么上面的这些白棋变得非常的危险。这里白棋不能退，只有往上长。这个时候黑棋挤了一个，白棋也只好连接，黑棋切断，白棋打吃，黑棋长出去。这个时候我们就发现，这些白棋已经被黑棋吃下来。那么这里的时空呢，啊，非常的大。白棋虽然能吃住黑棋这个棋筋。但是呢，黑棋补一个，白棋吃掉，然后黑棋再对这三个子发起进攻。那么走成这样以后啊，黑棋啊就在中腹这一个小小的作战当中取得了巨大的优势。那么金志熙呢，在这里也就一触即溃。好，这盘棋啊，我们就欣赏这个精彩的片段。谢谢大家的收看。